శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ అనురాధ నక్షత్రం వారికి వృషిక రాశిలో ఉన్న అనురాధ నక్షత్రం వారికి ఈ సంవత్సరం కొత్త సంవత్సరం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకుందాం వృషిక రాశి వృషిక రాశిలో ఉన్నది అనురాధ నక్షత్రం ఒకటి రాశ్యాధిపతి కుజుడు నక్షత్రాధిపతి శని అంటే ఎప్పుడు ఈ అనురాధ నక్షత్రం వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఇంటర్నల్గా ఇందులోనే కొన్ని ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉంటాయి అంటే ఇంటికి వెళ్ళడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది బయటకు వెళ్ళడం అనేది చాలా సులభంగా ఉంటుంది బయట అందరిలోనే చాలా మంచివాడు అనిపించుకుంటారు అనురాధ నక్షత్రం వాడు ఇంట్లోకి వచ్చేసరికి ఉన్న సమస్య పరిష్కారం మనకు కనిపించదు ఏదో ఒక సమస్య ఎప్పుడు ఇంట్లో కనబడుతూ ఉంటుంది ఒకటి అయిపోగానే ఇంకోటి ఇంకోటి అయిపోగానే ఉంటుంది ఎప్పుడు వీళ్ళకి లాజికల్గా వీళ్ళకి ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇల్లు అనేది అధిపతి ఎవరు అంటే కుజుడు ఈ కుజుడికి శనికి పడదు సో ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఇష్యూ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఈ అనురాధ నక్షత్రం వాళ్ళు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక వీలైనంత వరకు ఆ కుజుడు శాంతపరచడానికి ఎప్పుడు ఏదో ఒక మంత్ర సాధన చేసుకోవడం అనేది వీళ్ళకి అవసరం పడుతుందన్నమాట అయితే ఇక్కడ కుజుడికి శనికి పడదని ఒక విషయం మనం మాట్లాడుకుంటే ఏలాంటి శని అనేది వదిలేసింది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం వదిలిన తర్వాత ఉగాది మొదలైంది కాబట్టి జస్ట్ ఒక వన్ మంత్ బిఫోర్ ఉగాదికి ముందు శనేశ్వరుడు వదిలేయడం అదన్నీ జరిగాయి కాబట్టి శని మూడో ఇంట్లోకి వెళ్ళడం అనేది ఒక యోగంగా మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం కాబట్టి అద్భుతమైన యోగం అంటామంట అక్కడ అంటే శని వదిలి మూడు ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు కాబట్టి విక్రమస్థానం ఉన్నాడు కాబట్టి మోర్ డైనమిక్ మోర్ సక్సెస్గా తీసుకెళ్ళడం ప్రయత్నం చేస్తారు స్పెషల్లీ ఈ అనురాధ నక్షత్రం వాళ్ళకి మంచి ఫలితాన్ని ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఏళ్ళాడు శని వదిలేస్తూ వదిలేస్తూ మంచి యోగాన్ని ఇస్తారు అక్కడ రెండున్నర సంవత్సరాలు ఉంటాడు అక్కడ ఈ రెండున్నర సంవత్సరాల్లో కూడా మంచి అద్భుత ఫలితాన్ని ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట అలాగే గురువు కుటుంబ స్థానంలో ఉండడం అదొక విశేషంగా ఫలితాన్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట సో ఒకటి శని వల్ల ఫలితము గురుడు వల్ల రెండో ఫలితము ఇవి రెండేలాగా ఉంటుంటే మనకి ఏంటంటే అష్టంలో రాహు ఉన్నాడు అంటే ఇది రెండు పాజిటివ్గా మనం తీసుకుంటే అష్టంలో ఉన్న రాహు యొక్క ప్రభావం అనేది చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట రాహు అనమాట ఏంటంటే శని యొక్క షాడో ప్లానెట్ అంటాం శని షాడో ప్లానెట్ అంటే శని యొక్క నీడ అని చెప్తాం అనమాట అంతేది ఏంటంటే అష్టమ రాహు అనేది ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది కానీ మనీ ఎక్కువగా కనిపించడానికి అవకాశం అనురాధ నక్షత్రం కనిపిస్తుంది కానీ ఏంటంటే ఆ బాధ ఆ ఇబ్బంది అంటే ఒక రిపోర్ట్స్ వెళ్తాయి మెడికల్ రిపోర్ట్స్ ఒంట్లో బాలేదని వెళ్తాం రిపోర్ట్స్ చూస్తే అంత నార్మల్గా కనిపిస్తుంది ఏదో అయిపోయిందని కంగారు పడతాము ఒంట్లో బాగాలేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వచ్చిందని ముందాం వస్తే దానికోసం మనం వెళ్తాం వెళ్తే వాడు ఏదో సింపుల్ ట్యాబ్లెట్తో క్లోజ్ చేసేస్తారు అన్ని టెస్టులు చేసి టెస్టులకు పదివేల రూపాయలు ఖర్చు అయిన తర్వాత ఓ ట్యాబ్లెట్ చాలు ఇంకేం అవసరం లేదు అంటారు అంటే ఏంటి అసలు యాక్చువల్లీ మనకి ఇక్కడ సమస్య చిన్నదే కానీ ఖర్చు విపరీతంగా జరగడం ఇలాంటి కొన్ని అష్టమంలో ఉన్న రాహు యొక్క ప్రభావంలో ఒక భయాందోళననే తీసుకుని వచ్చి ఆ భయాందోళన నుండి మళ్ళీ నార్మల్ తీసుకురావడం అనేది ఈ సంవత్సరం చాలా అనువుగా జరుగుతూనే ఉంటుంటమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే రాహు మళ్ళీ మనకు సెప్టెంబర్లో ఎప్పుడైతే వృషభంలో ప్రవేశిస్తాడో అంతవరకు మనకి తప్పదు వృషభంలో ప్రవేశిస్తేనే వీళ్ళు అనుకున్నవన్నీ సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట భార్యాభర్త మధ్య అన్యోత అనుకోండి లేకపోతే ఎక్కడైనా విదేశాలకు వెళ్ళాలి అనుకోండి ఏదైనా ఈ సెప్టెంబర్ తర్వాత రాహు యొక్క ప్రభావం ఏదైతే ఉందో దాని మూలాన ఓ సక్సెస్ అనేది మళ్ళీ వీళ్ళ లైఫ్లో కనబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడే గురుడు మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే ఈ నవంబర్ తర్వాత ఎప్పుడైతే మనకు మకరంలో ప్రవేశిస్తాడో ఆ ప్రవేశించినప్పుడు కొంచెం వీళ్ళు అనుకున్న పనులు కొంత బలహీన పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే శని అక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి విక్రమంగా ముందుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా మనం ఓవరాల్గా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అనురాధ నక్షత్రం వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం అండ్ యావరేజ్గా న్యూట్రల్గా ఉండడానికి అవకాశం బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట న్యూట్రల్ అంటే నార్మల్ సీగా ఉండడానికి చాలా అవకాశం కనిపిస్తుంది వీళ్ళు ఇక్కడ ఏం చేసుకోవాలి ఈ సంవత్సరం అంతా ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ హాఫ్ కంటే సెకండ్ హాఫ్ కొంచెం పాజిటివ్గా వీళ్ళు కనబడుతుంది కాబట్టి సెప్టెంబర్ నుండి సో సెకండ్ హాఫ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఫస్ట్ హాఫ్ న్యూట్రల్గా ఉండడం ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అవ్వకుండా ఎక్కువ ఆల్రెడీ మనకు మార్చ్ వచ్చేసింది కాబట్టి మార్చి నుండి ఏప్రిల్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్టు ఈ మొదట హాఫ్లోని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితే బాగుంటుంది అనమాట తర్వాత వీళ్ళలో ఉన్న రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో కానీ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం కొంచెం పాజిటివ్ ఎనర్జీ కనబడే అవకాశం ఉంది కానీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళకి మాత్రం నైట్ అదేవిధంగా మీడియా రంగంలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం కొంచెం ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది శని వదిలి మూడే ఇంట్లో వెళ్ళడం కూడా లాభం ఉన్నప్పటికీ అష్టంలో ఉన్న రాహు వాళ్ళని ఒక జరిగే పీడనం వాళ్ళ హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల చాలా ఇష్యూస్తో వీళ్ళు ముందుకు వెళ్ళాక కొంచెం 
మనం బయట ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు కానీ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు కానీ చక్కగా ఇమ్మీ మెడికల్ డాక్టర్ని కలవడము రిపోర్ట్స్ తీసుకోవడం టెస్టులు చేసుకోవడం మాత్రం ఈ సంవత్సరం మర్చిపోకండి రక్తానికి సంబంధించిన ఒక సమస్య వస్తుంది దిగువ భాగం నాభిక దిగువ భాగంలోని కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి చెడు ప్రభ ప్రదేశాలలోని సో వాటిని రెక్టిఫై చేసుకోవడం మాత్రం ప్రయత్నం చేయండి చేసుకోకుండా పర్వాలేదులే అని వదిలేస్తే మాత్రం ఆ పుండే పెద్దది మనకు రేపు కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అటువంటి విషయాలు జాగ్రత్త తీసుకోండి డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం వ్యాధి పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖజగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స